今回はですね出張のパッキングの準備をするついでにですね今回は4日間の出張なんですが4日間のコーディネートをご紹介したいと思いますそれではどうぞまず4日間のうちの初日のコーディネートはこちらにしますトップスはこれは GU で購入したもので去年か一昨年ぐらいに買ったものですこのね袖がとっても可愛いですよね着やすいですで下のスカートは通販サイトのジョイントスペースというところで購入したものです後ろがねゴムになっていてとっても楽です丈はですね後ろ下がりますこんな感じで結構長めですねもうねこの年になると長い丈が安心します膝よりも上のスカートはもう履けませんこちらが初日のコーディネートですでは続きまして2日目はこちらです2日目のコーディネートはこちらです上下オペークドットクリップで購入したものですこの袖がポイントになっていますそして一応ねピンクなんですがちょっとベージュがかったようなくすみピンクですので大人の女性でもこのカラーなら違和感なく着ることができると思いますそして下のスカートはウエストがリボンになっていてスカート自体後ろがゴムですあとはですね少し後ろに下がってみます透け感のあるスカートなので夏にぴったりですこちらが2日目のコーディネートですでは続いて3日目はこちら3日目のコーディネートですこちらも上下オペークドットクリップで合わせてみましたこの上のトップスは以前購入品動画で紹介したものですこの袖の部分にパールがついていますちょっとねシワクシャになっているんですけれどもパッキングしてホテルに着いてからアイロンをかけますのでちょっと今日のシワクシャは申し訳ありませんでスカートはレーススカートになってましてここにパールがついているのでちょうどパール同士で合わせてみました丈感も長めですはいこんな感じでウエストがゴムになっているのでとても履きやすいですやっぱりねレースになっているとちょっと夏っぽいなって感じしますよねはい3日目のコーディネートはこんな感じでしたでは続きまして4日目はこちら4日目のコーディネートはこちらですすいませんこのコーディネート以前購入品動画の時にまるまるご紹介しましたがこちらも上下オペークドットクリップで購入したものですどんだけ好きやねんって感じなんですがトップスこの胸元にパールがついていますで一見デニム生地に見えるこのスカートなんですがデニムよりも全然薄手の生地でこれバッグが可愛いですよねリボンがついています丈感は長めですはい4日目のコーディネートはこちらでしたいつもね仕事に行く時はもう私は特にね出張の時はスーツケースがあるのでリュックを背負うことが多いですリュックはですねこれは楽天市場で購入したものですがここにリボンがついていて可愛いです中もね結構たくさん入るんですよねはいこれでスーツケースをガラガラ引きながら出張にいつも行っております以上40代が着る4日間のコーディネートをご紹介いたしました
今回も動画最後までご覧いただきましてありがとうございましたよければチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら